असलम फ्रेंड्स तो आज हम एक रेसिपी ट्राई करने लगे हैं जिसको आलूओं से आलूओं की रेसिपी है तो इसको हैसल बैग पटेटोज कहते हैं तो इसमें इसको इस तरह से काटना है हमने कि नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा जो है एक चौथाई इंच या इससे भी थोड़ा कम आलू साथ जुड़ा रहे और बाकी जो है इसमें कट लगाते जाएंगे हम आलू को इस तरह से तो ये हम इस तरह आलू काट रहे हैं और आलू काटने के बाद आपको फिर आगे अपडेट करते हैं ओके फ्रेंड्स तो अब हमने बटर तैयार करना थोड़ा सा जो हम पेस्ट बनाएंगे जो हम आलू के ऊपर लगाएंगे तो उसके लिए हम लहसुन जो है उसको पीस रहे हैं ये फ्रीज हुए लहसुन से तो इसको हम पीसेंगे इस तरह से और बाकी चीज़ों के साथ इसको बटर में डाल के हमने गर्म करना है ये हमने जो है ना इतना सा बटर लिया है बस अंदाजे से कि उसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करना है आलू को बटर के अंदर तो इसको हम गर्म करेंगे और फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे जी तो हमने मक्खन को गर्म किया है और इसके अंदर ये लहसुन वगैरह डाल दी है और ये बिल्कुल थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और पुदीना है फिर भी हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा डालना है हल्की सी खुशबू के लिए और ये खुश पदीना है तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे जी तो ये जो बटर था वो हमने रेडी कर लिया उसको गर्म कर लिया अब हम जो आलू हैं उनको मैरिनेट करेंगे कोशिश करनी है कि कट्स के अंदर जो है बटर चला जाए आलू जो हैं उनको भी कोशिश करने की वो टूटे ना लेकिन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए बटर की कोटिंग एक दफ़ा अच्छी सी हो जाए जी तो इसको हमने अच्छी तरह से जो है मक्खन लगा दिया और अब हम इस पर नमक थोड़ा सा जितना उस पर ज़रूरत लगाना चाहें नमक लगाएं और काली मिर्च छिड़क लें ऊपर और जिस तरह भी आप टेस्ट के मुताबिक इसको बनाना चाहें आप बना सकते हैं काली मिर्च थोड़ा सा छिड़क लें जी तो ये हमने इसको एक बेचके के अंदर स्टैंड रख के ऊपर वो प्लेट रख दी है स्टील की जिसमें आलू पड़े हुए हैं बेसिकली ये ओवन में आप ज़्यादा मेरे ख्याल आसान से बना सकते हैं लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं इसको बेच के में बनाने की तो देखते हैं कैसे बनते हैं तो अब इसको हमने तकरीबन 30 मिनट तक के लिए इसका ढकना बंद कर देना और 30 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे फ्रेंड्स तो ये आलू जो हैं अब हमने तकरीबन एक घंटे बाद चेक किए हैं क्योंकि ओवन में क्योंकि हीट ज़्यादा अच्छी लगती है तो जल्दी हो जाते हैं इसको मैंने आधे घंटे बाद चेक किया था लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद अभी थोड़े कच्चे हैं अब हमें इसको एक बार फिर से मैरिनेट करना है आ, उसी पेस्ट के साथ और दोबारा से इसको हम तकरीबन आधे घंटे या 20 मिनट के लिए दोबारा से ढक्कन बंद करके इसको दरमिया सी आँच पर रख देंगे तो अभी ये तकरीबन एक घंटे बाद इनकी ऐसी शक्ल हुई है थोड़े खुलना शुरू हो गए हैं और अब इनको मक्खन लगा के फिर से रख देते हैं 20 मिनट के लिए जी तो इसको हमने फिर से बटर लगाया है ऊपर और अब थोड़ा सा दोबारा से नमक छिड़क रहे हैं ताकि अच्छी तरह नमक का असर जो है वो भी आलू में आ जाए टेस्ट अच्छा आए और थोड़ी सी काली मिर्च भी छिड़क देंगे तो उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए दोबारा से आँच पे रख दें जी ये काली मिर्च थोड़ी सी इस पर छिड़क रहे हैं तो अब हम आपको 20 मिनट बाद दिन काल दिन छिड़क दें जी फ्रेंड्स तो ये एक घंटा और 20 मिनट नहीं एक घंटा और लगा इनको तो अब ये मेरा कलर हो गए इन्हें अब निकाल के तो आपको प्लेट में निकाल के इनको दिखाते हैं कि क्या फाइनल लुक आई है ओके फ्रेंड्स तो ये हमने प्लेट में निकाल के इनको थोड़ा सा गार्निश कर लिया 
آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کنارے بالکل ہلکے ہلکے سے گولڈن براؤن سے ہوئے ہیں اور کرسپی ہو گئے ہیں تو انہیں اب ہم چکھیں گے اور آپ لوگ ان کو ٹرائی کریں اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں ان پہ تھوڑا سا نمک اور چاٹ مسالہ ہم نے چھڑک لیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیمو کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور جیسے بھی آپ چاہیں تو ہوپ آپ لوگوں نے ویڈیو کو انجوائے کیا اس کو ٹرائی کریں ریسیپی کو اور ہمیں بتائیں کمنٹس میں آگاہ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کچھ بھی کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ